宝石烧石榴，纯卡一百七十五阳光；火龙果，蓝卡一百五十阳光；双枪松果，纯卡一百七十五阳光。那如果让他们三个 PK， 你们更看好谁呢？我头顶冒火，没有惹我，小心我控制不住我自己，给你们来个爆发！就你还爆发，以为自己是岩浆啊？你顶多就是个水果。我的双枪才是最厉害的，不服就给你。兄台武艺高强啊！我别的没有，就宝石特别多。要不聘请你俩当我保镖，咱仨结盟，别 PK 了。还能不能有点出息？<笑> PK 之前，咱们先来看一下他们五阶的技能。火龙果由原来的黄色火焰变成了紫色火焰弹，伤害增加。宝石双十六会有概率发射一颗强化宝石，是普通宝石的二倍伤害。双枪松果会有概率发射出一颗手雷，对一格内的僵尸造成伤害。那究竟谁更实用呢？咱们先来测试一下，面对普僵尸他们的表现。植物呢都是五阶无装扮，僵尸的种类、数量、级别都是一样，都是二阶，看看谁能先拿下。双枪松果这边。已经结束战斗，宝石双十六和火龙果部分上下，就看谁能先搞定了。宝石双十六要比火龙果略微提前一丢丢，但火龙果是蓝卡，又比他俩都便宜，所以呢，这个表现已经很不错了。接下来测试一下面对普僵时大招的表现，先来看宝石双十六。他的大招呢是五行都可以打得到，在范围上比较占优势。一共用了四个大招拿下。再来看双枪松果，他的大招呢是可以发射出带火焰的松果，而且呢还有追踪技能，就很帅。一个大招已经解决差不多了，两个大招就结束战斗。再来看一下火龙果，它的大招呢是可以发射出一个大的带火的熔岩球，对一整行上的僵尸都会造成伤害。那这个大招过后呢，就剩一个僵尸了，也算是两个大招就能解决战斗的。那以上啊是他们三个在面对普僵尸的表现，你们觉得谁好一些？接下来呢，咱们来测试一下面对四阶的黑暗巨人他们的表现怎么样。先来看普攻，因为火龙果是蓝卡，阳光呢又比较便宜，所以呢，咱给他多种两株。那你们认为谁能最先干掉巨人呢？双枪松果损失一株。最先拿下巨人，宝石上十六，两株都被砸。火龙果呢，还剩最后一株，能不能拦住巨人？在普攻模式下，无论是面对普僵还是巨人，双枪松果的表现都比较优秀。接下来咱们测试大招，先来看火龙果，看看面对四阶的黑暗巨人，五阶的火龙果需要几个大招能搞定？拿下，那宝石双十六呢？你们觉得是大于四个还是小于四个？就搞定了，你敢信？平时我还真没看出来他这么厉害，直接被圈粉。那这一期的测试咱们就玩到这里，喜欢看的老铁欢迎加关注、传点赞，那我们下期见。